نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ یو لڈنگ گڈ اینڈ وی آر گڈ ٹو الحمد للہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ سے ایک مزیدار سے افطاری کا بلاگ لے کے آئی ہوں اینڈ وی ریئلی ہیڈ سو مچ فن آئی انوائٹیڈ مائی فرینڈس اوور مائی کولیگس اینڈ وی ریئلی انجوائڈ الحمد للہ سو آئی وانٹ ٹو شیئر دس ود یو آل سو سب سے پہلے ہم شوربے کی طرح سے پریپیئر کرتے ہیں جس کے لیے میں سب سے پہلے پیاز ڈالی تھی اور پھر اس میں میں نے کچھ گرم مسالے ڈرائڈ لیمن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا پھر دین میں نے اس کے اندر چکن ڈال دی لال مرچ ڈالی ہے اس کے اندر پھر میں نے ہلدی ڈالی ہے اور اب میں نے اس کے اندر جو ہے ٹومیٹو پیس ڈال کے بھون لی تھی چکن اس کے بعد یہاں پہ میں نے کوکر یوز کیا ہے اوٹس جو شوربا آپ یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے سمپلی اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اب میں اس کے اندر ساتھ میں پانی ڈالوں گی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بہت ہی سمپل ایزی ریسیپی اور بہت مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے سو پلیز ڈونٹ فور گیٹ ٹو سبسکرائب ہٹ دا بیل آئی کین لیو اے کامنٹ فار می یور کامنٹ مینس الاٹ اور آپ ان شاء اللہ یہ ولاگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اب شروع کرتے ہیں پوٹ پائی کی ریسیپی چکن پوٹ پائی واز دا ہٹ ماشاء اللہ ایوری ون لو ڈیڈ ویری ویل پریزنٹیبل ریسیپی ڈش اور کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی تو سب سے پہلے یہاں پہ چکن کو ہم بوائل کر لیں گے جس میں میں نے جو ہے تھوڑی سی لانگ کالی مرچ تیز پتا اور نمک ڈال کے اس کو بوائل ہونے کو چھوڑ دیا تھا اب یہاں پہ ساتھ ساتھ کچن کی صفائی بہت ضروری تھی آئی میک شیور ڈیٹ ایوری کی تھنگ از کلین بائی دا ٹائم جب جب آپ کام کریں ہاتھ کے ہاتھ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو اس طریقے سے آپ کے اوپر اتنا برڈن بھی نہیں آتا تو یہاں پہ میں نے ڈش واشر ان لوڈ کر دیا تھا تاکہ بعد میں مجھے جب ضرورت ہو تو میں باقی کے برتن اس میں ڈال سکوں اب دیکھیں ایک طرف جو ہے میری چکن جو ہے بوائل ہو رہی ہے اور اس کا اچھا سا اسٹاک بن جائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے اور یہاں پہ ہمارا شوبے بھی آلموسٹ ریڈی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دوں گی اب چکن پوٹ پائی کے لیے یہاں پہ میں نے ہلکا سا مکھن جو ہے بٹر اچھا خاصا یعنی آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے اب اس میں آپ بگ چنگس کیوبس جو ہے اونین کے ڈالیں گے جیسے وہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم نے کیرٹس ڈال دیے تھوڑا سا ایک دو منٹ آپ اس کو پکائیں گے اب اس کے اندر میں نے دو ٹیبل اسپون اراؤنڈ جو ہے میدہ آل پرپز فلاور ڈالیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے جس طریقے سے ہم وائٹ سوس یا بشمل سوس پریپیئر کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اب بھوننے کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہم نے چکن بوائل کی تھی اس کا جو اسٹاک تھا جو یخنی ہم نے نکالی تھی چکن کی وہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے جب اس کے اندر اب وہ یخنی ڈالیں گے تو اب آپ دیکھیں یہ بالکل تھک سا سوس پریپیئر ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ اراؤنڈ جیسے ٹو ٹیبل اسپون میدہ تھا تو تقریباً ٹو اینڈ ہاف کپ جو ہے اس کے اندر چکن اسٹاک میں نے ڈالا تھا تو اس کو آپ اچھے سے ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اب ہم مکس کر لیں گے اب جو یہاں پہ میرے پاس وہ چکن تھی جو میں نے بوائل کی تھی اس کو میں نے اچھے سے شریڈ کر لیا تھا شریڈ چکن بھی میں اسی مکسچر کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اب جو ہے اسپائسز آپ کے پاس آپشنل ہیں میں یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی سالٹ ڈالوں گی اور وائٹ پیپر میں رہتا ہے اگر آپ چاہیں تو ریڈ چلی پاؤڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہلکا سا صرف ٹیسٹ کے لیے ڈال سکتے ہیں مگر ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے بلیک پیپر وائٹ پیپر از مور دین انف اور تھوڑی سی یہاں پہ کٹی ہوئی مرچ ہو گئی دیٹس ایٹ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پیپریکا ڈال دیں بس آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از نیڈ ٹو ایڈ ڈیٹ مچ اسپائسز تھوڑا سا سالٹ ڈالا اب یہاں پہ ہم چیڈر چیز ڈالیں گے چیڈر چیز یہاں پہ میں تقریباً پورا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ یہ جو میرا چھوٹا کین تھا وہ اس کو ہم نے گریٹ کر لیا چیز گریٹر کی مدد سے تاکہ وہ ایزلی اچھے سے میلٹ ہو سکے اب جو ہے اس کے اندر یہاں پہ میرے پاس جو ہے یہ کریم تھی اگر آپ کے پاس کوکنگ کریم آپ کوکنگ کریم ایڈ کر دیں بہت اچھا ہے میرے پاس نہیں تھی تو یہاں پہ میں نے جو نو میں میرے پاس کشتہ رکھی ہوئی تھی کین والی میں نے وہ تقریباً ہاف کین جو ہے ایڈ کر دیا تھا اب ہم اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے 
नाउ इफ यू थिंक ऑन दिस स्टेज इट इट्स वेरी थिक देन यू कैन एड सम मिल्क अगर आप कुकिंग क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको मिल्क डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है तो जैसे मैं आपको बताया कुकिंग क्रीम नहीं थी मैं नॉर्मल क्रीम यूज़ की तो इट वॉज़ वेरी थिक सो आई एड एट सम मिल्क अब इसके अंदर हमने एक कप भर के कॉर्नस डाल दिए हैं पॉट पाई में पीस भी डालते हैं अगर आप चाहें तो पीस भी डाल सकते हैं लेकिन आई प्रीफेयर कॉर्नस ओनली अब यहाँ पर मेरे पास ये वाले पॉट्स थे जो कि मिट्टी के बने हुए बड़े क्यूट से लगते हैं यूजली चिकन पॉट पाई के नहीं हो जो रेमिकन वाइट कलर के बोल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं मेरे पास नहीं थे तो मैंने अपने ये जो मेरे पास थे मैंने यही वाले पॉट यूज़ कर लिए एंड दे लुक रेली क्यूट एक्चुअली तो अब जो है सब के अंदर जो हम अच्छे से जो है चिकन की जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम सब में अच्छे से फिल कर देंगे ना अब यहाँ पर मैंने पफ पेस्ट्री शीट्स नहीं है पफ पेस्ट्री आप किसी भी अच्छे ब्रांड की पफ पेस्ट्री शीट्स ले सकते हैं अभी जो पफ पेस्ट्री शीट्स हैं इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी बेलने का मकसद ये है ताकि वो अच्छे से जो उसका टॉप है हमारे पॉट का उसको कवर कर सके इस पर मैं थोड़ा सा बटर या ऑयल आप लगाएँ और इसको आप अच्छे से सील कर दें जैसे वो हम दम पुख्त बनाते हैं ना ट्रेडिशनल हमारी जो रेसिपी है दम पुख्त उस तरीके से ये है कि आप इसको लगाएँ अच्छे से आप इसको बिल्कुल टाइटली पैक कर दें ये देखिए मैं हर तरफ से इसको अच्छे से जो है टाइटली पैक कर दूँगी ताकि कहीं से भी जो है वो खुला हुआ ना हो कोई सी भी जगह ना बचे इसी तरीके से मैं सारी अपनी पॉट पाइट कवर कर दूँगी अब जो है किसी भी नाइफ या फोक के ज़रिए जो है आप इसमें तरीके से मिडिल में एक्स या क्रॉस का निशान बना देंगे अब वो मैंने फ्रिज में रख दिया था एंड आई विल जस्ट बेक इट बिफोर इफ्तार अब यहाँ पे हम बिरयानी की तैयारी करते हैं मेरे बस चिकन थी चिकन में मैंने अच्छी खासी दही डाली तीन चार टमाटर डाले अब यहाँ पर बेली हो गया ये सिनमेन स्टिक है और ये दो तीन जो है लौंग हो गई दालचीनी हो गई ज़ीरा आ गया यहाँ पर साबुत ज़ीरा उसके अलावा बड़ी इलायची छोटी इलायची हाफ पैकेट बिरयानी मसाले किसी भी अच्छे ब्रांड का पैकेट आप ले सकते हैं धनिया पाउडर जीरा पाउडर हल्दी नमक लाल मिर्च और गरम मसाला इसी के साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर चला जाएगा अब आप लेमन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और फ्लेवर मैंने तकरीबन एक अच्छा बड़े साइज़ का लेमन जो था मेरे पास वो मैंने इसमें डाला था हरा धनिया पुदीना लाइक अ बंच फुल ऑफ हरा धनिया एंड पुदीना दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लें काट लें और फिर रफली चॉप कर लें बस उसको और फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छे से नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है मैरिनेट करके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो बस हाफ आवर भी रख लें इट्स कम्प्लीटली अप टू यू ऑल राइट अब ये सब चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद मैं टेबल सेटिंग पर चली गई थी टेबल सेटिंग और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई डोट यू मैनी टाइम्स प्लीज प्रेजेंट योर फूड नाइसली इट ट्रैक्ट्स योर गैस और बहुत अच्छा लगता है तो एनी हाउ प्लेस मेट के ऊपर मैंने इस तरीके से टेबल पर प्लेट सेट कर दी थी विद बोल एंड द ग्लास ऑन द साइड और इफ्तारी से पहले मैं साइड में बॉटल वाटर बॉटल भी रख दूँगी तो मुझे पहले से पता होता है कि मैच क्या पका रही हूँ क्या नहीं पका रही तो अच्छे हिसाब से मैं टेबल सेट कर देती हूँ हमेशा ताकि इनके सेट दी एंड जब आपके पास थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो दे नो लाइक वेयर टू पुट वर्ड तो इस तरीके से मैं पूरी सेटिंग कर देती हूँ तो मुझे पता था मुझे क्या चीज़ कहाँ पर सर्व करनी है कहाँ रखनी है एंड ना जो है ये भी जो हमारे पास से पॉट पाई थी चिकन पॉट पाई उसके ऊपर मैंने एग वॉश कर लिया था और मैंने हल्के से ब्लैक के वो जो तेल होते हैं कॉलोनजी और तेल जो है मैंने उसके ऊपर डाली थी इट्स ऑप्शनल पॉट पाई में यूज़ नहीं होता है मगर मैंने डाले थे अब दूसरी तरफ जो है हम यहाँ पे बिरयानी बना रहे हैं बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन तीन बड़ी प्याज को ब्राउन कर लिया था और दूसरी तरफ चावल जो बासमती राइस थे वो मैंने क्या किए थे कि भिगो के रख दिए थे और फिर मैंने उसको बॉयल होने के लिए रखा था जब मैंने उसको बॉयल होने के लिए रखा था तो अराउंड उसमें मैंने सारे गरम मसाले और थोड़ा सा धनिया पुदीना हल्का सा सरिका दुखी इंग्रेडिएंट और जो हम कहते हैं अजीन मोतो जिसको हम कहते हैं चाइनीज़ सॉल्ट वो मैंने डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था चावल अब ये जो मैंने चिकन डाली है प्याज में जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो मैंने प्याज में चिकन डाल दी थी सारी मैरिनेटेड अब मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन दस से पंद्रह मिनट नॉट मोर दैन दैट एट द सेम टाइम इफ्तारी में बहुत जल्दी जल्दी आपको सारे काम करने होते हैं तो मैंने ओवन चलाया और मैंने पॉट पाइस भी बनने के लिए रख दी इसको तकरीबन आपने ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स आपने ओवन में पकाना है एट वन एटी डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा अब की इंग्रेडिएंट जो आपका बिरयानी का है वो था एक जो मैंने आपको बताया था चाइनीज़ सॉल्ट और अब आपने ये इसमें जो रंग है वो आपने नीचे ही डालना है ताकि वो बड़े मज़े के और जो देगी अंदाज में निकलती है ना जब आप बिरयानी निकालते नीचे से रंग निकलता है कराची की बिल्कुल वैसी बनेगी अब चावल जो है जब 60 परसेंट डन हो जाएंगे तो आधे चावल 
पाँच मिनट के बाद आप सारे के सारे जो चावल होंगे पाँच मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद अब हम सारे के सारे चावल जो है बिरयानी के ऊपर डाल देंगे बिरयानी बिरयानी की डेगची में डाल देंगे ऊपर से आपने क्या करना है गरम मसाला डालें अगर आप चाहें तो हरी धनिया पौरी ना थोड़ा सा और डाल दें इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल उसके बाद जब हम बिरयानी को दम देंगे आपने सारी बातें बहुत गौर से सुनी है जब आप बिरयानी को दम देंगे तो आपने तेज़ आंच पे पाँच मिनट तक आपने बिरयानी को दम देना है बहुत तेज़ आंच पे पाँच मिनट तक उसके बाद आप जो है आंच को स्लो कर देंगे जो दम वाली आंच होती है और उस पर आप बिरयानी को तकरीबन अपनी दम देंगे अराउंड ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो टोटल ओवरऑल बिरयानी के जो पकने का प्रोसेस होगा इसमें आपको चालीस मिनट लग जाएंगे मगर बिरयानी आपकी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी सबको बहुत पसंद आई थी बहुत मज़ा आया था ऊपर से यहाँ दम देने से पहले मैंने गरम मसाला डाल दिया था थोड़े से मैंने ज़ाफ़रान डाल दिया था खुशबू के लिए अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप वो भी डाल दें अब यहाँ पे मैं बिरयानी जो है दम देने पे किरियाँ रख दी थी साथ साथ मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था आपको पता है और फिर है नहीं हाँ लेकिन कुछ ना कुछ कहकर हमारे हाथ जिसके पास था तो हमने मैनेज कर लिया था वहाँ से आ गया था तो बड़ी टेंशन हो गई थी उस वक्त लेकिन अलहमदिल्ला वी मैनेज एवरी थिंग तो अब यहाँ पर देखें तेज़ आँच पर मैंने बिरयानी रखी है इसको मैं पकाऊँगी अराउंड पाँच मिनट बहुत तेज़ आँच पर उसके बाद हल्की आँच कर दूँगी तकरीबन पच्चीस मिनट के लिए एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं मोहितो बना रही हूँ मोहितो के लिए मैंने क्या किया मेरे पास यहाँ पे लेमन मिंट जूस था लेमन मिंट जूस रेडीमेड मराई का उसके अंदर मैंने थोड़े से मिंट लीव्स डाल दिए थे अब यहाँ पे मैं ब्लूबेरी फ्लेवर मेरे पास सिरप है यहाँ पे मैं ये डाल दूँगी और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कुछ भी नहीं करना आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं जब आपने सर्व करना है उससे पहले आप इसके अंदर सेवन अप डाल दें तो सेवन अप मैंने डाल दी थी एंड बहुत मज़े की ड्रिंक तैयार होती है एवरी वन लवटेड नफ्तारी से पहले जल्दी जल्दी बहुत सारे काम होते हैं तो मैंने मीठे समोसे जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे वो भी बनाए यहाँ पे अरेबिक समोसे तो ये पॉट पाइस तैयार हुई थी माशा तबारक लो जस्ट लुक कहते हैं इतने मज़े की थी ये दिखने में भी बहुत अच्छी थी और वाकई मैंने फिर बहुत मज़े की थी और यहाँ पर इफ्तारी से पहले अलहमदिल्ला मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी हाँ बिरयानी की शक्ल देखें जो मैंने आपको कहा था जब नीचे से रंग निकलता है बिल्कुल देगी अंदाज में माशा तबारक लो बहुत मज़ेदार बिरयानी थी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से यू विल लव इट और यहाँ पे हमारी सारी टेबल सेट हो चुकी है इफ्तारी से पहले पहले अलहमदिल्ला एवरी थिंग वॉज डन ये शोरबा आ गया पॉट पाइस हो गए इन चिकन डोनट्स मैंने फ्राई किए थे यस और समोसे और ये आप देखें ये माशा काफ़ी देर तक क्योंकि आप इसको ओवन में पकाते हैं तो ये काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है एंड दे रियली इन्जॉय डेट एवरी वन ऑल माई फ्रेंड्स ये बिरयानी की आप शक्ल देखें माशा So do try this pot pie. You will love it, and your family will also love it. And Alhamdulillah, Jazakallah Khair to my, all my friends. Yani they are blessing for me. Whenever we have parties or everything, we make sure that we clean the house, we clean the kitchen, we clean everything. And at the end, हमने जो है मैंने यहाँ पे Arabic coffee बनाई थी because my friends love to have Arabic coffee. साथ साथ मैंने चाय भी बनाई थी चाय के बगैर भी मज़ा नहीं आता तो चाय Arabic coffee and one of my friend. Thanks to her, Rawan. She brought the apple pie for all of us, so I didn't need to make any sweet. But some of the sweet came out with the other. So she brought apple pie. It was so delicious, and she made it from its scratch. Inshallah, I will ask her to share the recipe. So anyhow, this is it. And Eid ki tayari abhi saath saath shuru ho gayi thi. We started to prepare for the Eid. हमने में हिंदी लगाई. We really enjoyed. I hope you also enjoyed my vlog. If you like it, please don't forget to subscribe. Hit the bell icon. and leave a comment for me and inshallah i will see you in another vlog tab tak ke liye apna bahut khayal rakhiyega allah hafiz